ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുളക് പൊട്ടിച്ചതാണ് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സവാള മൂന്നെണ്ണം കന കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റ് വിനഗർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊട്ടിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞ ബ്രൗൺ നിറമാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വഴറ്റുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാൻ സവാളയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ അപ്സ് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആയി പോകാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വഴറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വിട്ട് വിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഇത് മുറിഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡറും ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിനി അതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തത് വിട്ട് വിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുളി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പും പുളിയുമൊക്കെ ഇതിന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വഴറ്റിയാൽ മതി ഈ വിനാഗിരി ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊട്ടിച്ചത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ കൊച്ചു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് കറിയൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ അറിയ